ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഞണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് കൂടുതൽ പാചകത്തിലോട്ട് കിടക്കും മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് പാചകത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞളും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളവും അതായത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം മതിയാവും എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നിളക്കി ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഞണ്ട് വേകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ മസാലകളാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉള്ളി വെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളീൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഇളക്കി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ മതി അതിലേക്ക് പകുതി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും വെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി അത്ര മതിയാവും എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി നേരത്തെ പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇച്ചിരി മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും അത് നിറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചോറൊന്ന് മാറുന്നവരും നിറക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്രാബിൻ്റെ ഗ്രേവി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം പിന്നെ ഞണ്ട് വേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓൾറെഡി വെന്ത ഞണ്ടാണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയിലേക്ക് ഒന്ന് ഞണ്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മസാല ഞണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തന്നാൽ നല്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ തന്നാൽ ഇച്ചിരി സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റാണിത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം എൻ്റെ ക്യാപ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്